ఓన్లీ కేవలం టెన్త్ క్లాసే కానీ సైంటిస్టులకు కూడా అంతు చిక్కని క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలకు ఆయన ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కున్నారు అది కూడా కేవలం వాటర్తో ఎస్ మీరు వింటున్నది నిజమే వాటర్తో అనేక రకాల మహమ్మారులకు చెక్ పెట్టవచ్చు అది స్వయంగా నిరూపించారు కోటేశ్వరరావు గారు అది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు వాటర్తో జబ్బులు ఎలా తగ్గుతాయి ఇవన్నీ నాకు కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకులాగే ఆయన అడిగి అన్ని క్లియర్ చేసుకుందాం నమస్తే అండి కోటేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి నాకైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు చాలా నమ్మడానికి కొంచెం అన్బిలీవబుల్గా అనిపిస్తుంది వాటర్ తోటి జబ్బులు ఎలా తగ్గిపోతాయి ఎలా మనం చెక్ పెడతాం వాటర్కు అసలు నాకైతే ఇది ఒక అద్భుతం లాగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఇలా ఒక ఇన్వెన్షన్ తీసుకొచ్చినందుకు మీకు హ్యాడ్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చెప్పండి ఎట్లా సాధ్యం ఈ వాటర్ అనేది జీవనాధారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక శక్తి కారకం కూడా మనిషి ఒక నీరు అనేది లేని ఒక యానిమల్ లైఫ్ని కానీ ఏ ప్రాణి కూడా జీవనాధారం అనేది వాటర్ కరెక్ట్ అది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ దానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలని మనం తరచు విడివిడిగా మనం విశ్లేషించి చూసినప్పుడు అందులో రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయండి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ల కలయిక రెండు పదార్థాల కలయిక నీరు అండి హైడ్రోజన్ ని విడిగా ఉంచి హైడ్రోజన్ ని వాటర్ లో నుంచి హైడ్రోజన్ ని సపరేట్ చేసి ఆక్సిజన్ ని సపరేట్ చేసినప్పుడు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ మండుతుంది ఆక్సిజన్ మండడానికి ఒక సహకరిస్తుంది అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది నీరే కదా ఎట్లా మండుతుంది అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ పెద్ద క్వశ్చన్ రేజ్ అవుట్ ఇది మీరు వేసిన ప్రశ్నకి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ గా నేను చెప్తున్నాను నీరుని మండించవచ్చు అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అలాంటి దాన్నే చేయగలుగుతున్నప్పుడు మెడికల్ గా మన బాడీలో హ్యూమన్ బాడీలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాటర్ కంటెంప్టే ఉంటుంటాం అది లేకుండా మనం బాడీని నిర్మించుకోలేము ఇదే వాటర్ని ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టుగా విడివిడిగా ఉండి ఒకదానికి ఒకటి సహకరించుకున్నప్పుడు ఒక ఫైర్ని తీసుకురాగలుగుతుంది ఫైర్ సృష్టిస్తుంది అక్కడ విధ్వంసం వస్తుంది అదే ఫైర్ని మళ్ళీ ఆర్పడానికి రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు వాటర్ రూపంలో ఉంటుంది ఆ రెండు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ ఫామ్లో ఉంటాయి రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారిపోతుంది రూపం మారిపోతుంది డెప్త్ చెప్పిన మాకు అర్థం కాదు మాకు సింప్లిఫై చేసేసి ఎలా వాటర్ తోటి సాధ్యమవుతుంది ఏం చేస్తే వాటర్ అంటే నార్మల్ వాటర్ కి ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ఏంటి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వకపోయినప్పుడు నేను తర్వాత చెప్పే మీకు చెప్పే కాన్సెప్ట్ అనేది కానీ నేను వెళ్ళే విధానం కానీ ఎవరికి అర్థం కాదండి ఈ కార్బన్ లోనే రెండు రకాలు ఉంటుందండి అమార్పస్ క్రిస్టల్ కార్బన్ అని రెండు రకాలు ఉంటుంది గ్రాఫైటు గ్రాఫిను డైమండ్ ప్లస్ పుల్లరిన్ అనే ఈ ఫోర్ ఫామ్ లో ఉండే క్రిస్టల్ ఫామ్ ఓకే మిగతా అన్నీ కూడా ఈ చార్కోల్ కానీ అక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మనం మైన్స్ నుంచి వచ్చే బొగ్గు కానీ వీటి నుంచి వచ్చే అన్నీ కూడా అమార్పస్ కార్పన్స్ అమార్పస్ కి క్రిస్టల్ కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆటమ్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏలో ఉండదండి అమార్పస్ దాంట్లో క్రిస్టల్ కార్బన్ లో ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏలో ఉంటుంది కాబట్టి క్రిస్టల్ కార్బన్ అంటాం దీన్ని ఓకే పుల్లరిన్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తారు మిక్స్ చేసేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వల్ల కెమికల్ రియాక్షన్ జరపడం వల్ల కార్బన్ పుల్లరి అణువులు హైడ్రోజన్ తో వాటర్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ తో ఆక్సిజన్ తో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మెడికల్ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని వల్ల మెడికల్ బేసిస్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే దీన్ని హైడ్రేటెడ్ పుల్లరిన్ అంటాము పుల్లరిన్ వాటర్ అంటాము ఇదంతా కూడా ఈ పుల్లరిన్ ని ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తం సింథసిస్ లో తయారు చేస్తుంది న్యాచురల్ గా రిసోర్సెస్ మినరల్ రిసోర్సెస్ నుంచి కూడా ఉంది నేను న్యాచురల్ పుల్లరిన్స్ ని తీసుకొని అంటే మెడికల్ సెక్టర్ కి వెళ్ళినప్పుడు సింథసిస్ పుల్లరిన్ ని తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ న్యాచురల్ రిసోర్స్ నుంచి పుల్లరిన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను నేను సహజంగా వచ్చే ఖనిజాలు కాబట్టి ఖనిజంలో నుంచి నేను పుల్లరిన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన పుల్లరిన్ ని నేను వాటర్ మాలిక్యూల్ తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తాను ఇట్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఏది తెలుసుకోవాలన్నా ఇప్పుడైతే సాధించారు సాధించాను ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఒకటి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక మూడు పేటెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రాక్షన్ పుల్లరిన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసే పేటెంట్ ఒకటి దానికి కూడా పేటెంట్ తీసుకోవాలి దానికి పేటెంట్ తీసుకోవాలి దేన్ ఆఫ్టర్ దీన్ని ప్రాసెస్ చేసే విధానంలో ప్రాసెస్ చేసే విధానం వాటర్ మాలిక్యూల్ దీన్ని ప్రిపేర్ చేసే దాని మీద రెండు పేటెంట్లు దానికి వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ యాంటీబ్యాక్టీరియలు యాంటీవైరియలు 
ఇరు ఇటువంటి కలిపి పేటెంట్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీరు పేటెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు పేటెంట్స్ అంటే ఫైనల్ కాలేదు మేడం లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అప్లై చేస్తున్నారు అప్లై చేసిన లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పీటీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది పబ్లికేషన్ అయిపోయింది వరల్డ్ వైజ్ పబ్లికేషన్ అయిపోయింది సూపర్ నాకు ఇంకో చిన్న డౌట్ అండి కేవలం టెన్త్ క్లాస్ చదివిన మీరు ఇంత నాలెడ్జ్ ఎట్లా సంపాదించగలిగారు అసలు ఇది ఎంత ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీకు మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు మేడం దీనికి రెండు కారణాలు అని చెప్పి చెప్తారు నా జీవితంలో నేను అంటే బ్రీఫ్గా చేసుకున్న సందర్భంలో నా కుటుంబ నేపథ్యం అంతా ఎలాంటి ఉంటుంది అంటే మా నాన్నగారు ఒకటిన్నర సంవత్సరం నాకు ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఒకటి చనిపోయాడు ఒక మంచి ఫ్యామిలీనే సింగిల్ పేరెంట్ మా మదర్ పెంచిన సందర్భంలో పెరిగినాను పొలాలు ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ చేసేవాళ్ళు లేక ఇట్లా వనరులని దెబ్బతిన సందర్భంలో మా ఊర్లో ఉండే నేను పుట్టి పెరిగిందంతా మునుగోడు దగ్గర కొంపల్లి అక్కడ మాకు దొరికిన గురువులు దామోదర్ రెడ్డి గారు అని ఆయన ఒక భిక్ష ఈరోజు నన్ను ఇక్కడ ఉంచింది ఈ విధంగానే ఆయన మాకు మ్యాథ్స్ సైన్స్ చెప్పేవాడండి ఆ రోజు అంటే తెలిసి తెలియని వయసులో మమ్మల్ని హింస పెడుతున్నాడు అనే ఒక భావన ఉండేది కానీ ఆ రోజు ఆయన మమ్మల్ని షైన్ చేసిన విధానము ఈరోజు నేను ఇలా నిలబడగలిగిందేమో ద ఫస్ట్ అనేది ఒక స్టెప్ అనేది అంటే అక్కడ పడింది మస్కులర్ డిస్టర్ఫీ అనేది ఒక డిసీజ్ వచ్చింది జెనెటిక్ డిసీజ్ ఉంది ఆ డిసీజ్కి వరల్డ్లో అప్పుడు అప్పట్లో టూ థౌజండ్ కంటే బిఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ టూ థౌజండ్ బిఫోర్లో మెడిసిన్ ఎక్కడెక్కడో తిప్పాము దాని పరిష్కారం లేదని చెప్పారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చాక అబ్బాయి చనిపోయాడు మా అక్కయ్య ఇదే దిగులు పెట్టుకొని కొన్ని కుటుంబ నే పరిస్థితులను బేజ్ చేసుకొని ఒక దిగులుతో చనిపోయింది చనిపోయేటప్పుడు హాస్పిటల్లో నాతో ప్రామిస్ చేయించుకొని మళ్ళీ ఆమెకి ఒక కూతురు ఉంటే నన్ను చేసుకోవాలి నా దగ్గర అయితేనే హ్యాపీగా ఉంటుంది తన లైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్తో నాకు చేసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇదో సమస్య వస్తుంది అప్పుడు పెళ్ళి కాకముందే దీనికి ఒక పరిష్కారం ఏమైనా ఉంటుందా బిఫోర్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉంటాయా అనే కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు స్టెమ్ సెల్స్ గురించి అప్పుడప్పుడే కొంచెం తెలుసుకుంటున్నాను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో ప్రపంచ స్థాయిలో లైఫ్ స్టైల్ అని ఒకటే ఒకటి ఉంది దాని గురించి తెలుసుకొని మరి నాకు చదువు లేదు ఏమి లేదు ఎలా చేయాలి అనే రెడ్ క్రాస్లో లైఫ్ టైం మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాను దాని ద్వారా నన్ను మనం చేయాలనుకునే పనులు చేయొచ్చు అది దెన్ ఆఫ్టర్ అమీర్పేటలో లాల్ బంగ్లా దగ్గర లైఫ్ ఇది ఉంటుంది జెనెటిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ పిపి రెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్ జ్యోతి మేడం సుజాత మేడం వీళ్ళంతా హెడ్గా ఉండేవాళ్ళు మెడిసినల్ అండ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాను ఏదో మన పూర్వం నుంచి ఏదో ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది అనే దాన్ని విపరీతంగా ఇప్పుడు నేనున్న స్టేజ్ నుంచి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు సెంచరీ సెనిక్యల్ బుక్స్ అని చదివాను చెరకుడు ధన్వంతరి వీళ్ళు రాసిన పుస్తకాలను చదివితే మొదలు పెట్టాను సో ఇప్పుడు మీరు ఈ తయారు చేసినటువంటి వాటర్తో ఏ ఏ రకాల డిసీజెస్ అని తగ్గించవచ్చండి మీరు ప్రాక్టికల్గా చూసారా జా చాలా వరకు ఇది దీన్ని తయారు చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఒక కాన్సెప్ట్లో వస్తా వచ్చాను మేడం నేను తయారు చేసిన వాటర్కి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఈ థీరియాటిక్గా నేను స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీస్ కానీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యాక్టివిటీ కానీ యాంటీ వైరల్ యాక్టివిటీస్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఇట్లా డిఫరెంట్ రెమెడీ ఫర్ ఆల్ అంటే న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పేసి సైంటిఫిక్ జనరల్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు నేను సైన్స్ జనరల్స్ చదవడము తెలుసుకోవడం కోసం ఒక ఇంట్రెస్ట్తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ పర్టికులర్ ఈ కేటగిరీలో వచ్చే సైన్స్ జనరల్స్ అన్ని నేను స్టడీ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని వేసేసుకొని ఒక కాన్సెప్ట్ వాటర్నే ఇదే దీన్నే తీసుకోవాలి చాలా మంది అంటే మార్కెటింగ్ సేల్ పర్పస్ అనేది లేదు వాలంటరీగా వస్తున్నప్పుడు కొంతమంది కలిపినప్పుడు హెపిటైటిస్ మీద చాలా మంది వాడారు మేడం హెపిటైటిస్ హెపిటైటిస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ హెపిటైటిస్ హెపిటైటిస్ ఏ బి సిడి ఈ హెపిటైటిస్ మీద వాడినప్పుడు లివర్ రిలేటివ్ బేస్ లో వచ్చి ఉంటుంది వాడినప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి వన్ మంత్ వరకు ఈ కన్జ్యూమ్ చేసినట్టయితే ఒక త్రీ లీటర్ యావరేజ్ ఆ త్రీ లీటర్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇందులో కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ లేదంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడైతే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం ఇట్లా దాన్ని బట్టి నేను త్రీ లీటర్ అని నేను చెప్పగా చెప్తున్నాను నేను అదేలేండి స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ అయితే కనుక కొంచెం దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక స్టేజ్ గ్రోత్ని ఆపడానికి మాత్రం ప్రజెంట్ ఉన్నది నెక్స్ట్ ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని మాకు చాలా వరకు రిపోర్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి మాకు లైఫ్ స్పాన్ ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అండి నేను ప్రాక్టికల్గా మా ఊర్లోనే ఒక పర్సన్ తెలిసిన వాళ్ళ పర్సనే వచ్చేసి నాకు నా దగ్గరికి వచ్చేసి నాకప్పుడు నేను
సరే నేను ఇలా ఎందుకు ఒక ప్రయత్నం చేద్దాము అని చెప్పేసి నేను ఒక ప్రయత్నం చేసేసి దీన్ని ప్రిపేర్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ మంత్ మంచిలో ఎలాగంటే ఒక చిన్న మంచంలో గువ్వ పిల్లలాగా అంటే దగ్గరికి ముంచుకొని పడుకొని అన్నం కూడా తినలేని పరిస్థితిలో ఉన్న పేషెంట్ నేను కూల్ పనికి వెళ్ళగలుగుతాను అని తీసుకొచ్చి అన్న ఎట్లా అంటుంది అని నేను నా దగ్గర ముంచేసి నేను నిలబెట్టేసిన స మైండ్ బ్లాక్ ఇంకా తర్వాత నేను వెళ్ళాలంటే నాకు రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి నాకు క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేదు ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ దిలీపు శేషగిరి రావు అని ఇద్దరు మాతో కలిసి ఒక కంపెనీ ఫామ్ చేసి ఒక కంపెనీ అనే ప్లాట్ఫామ్తో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను వాళ్ళ స్థాయి కూడా ఒక పది లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టి దిగేటప్పుడు ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సక్సెస్ అవుతామో ఫెయిల్ అవుతామో తెలియదు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే దీని మీద పెట్టిన అన్ని మనకు పేపర్ల రూపంలోనే ఉంటుంది కానీ ఎలాంటి ఏమి కనిపించదు ఒకసారి ఆలోచించుకొని ఇవ్వండి అని వచ్చినారు ఒక స్టేజ్ వరకు వచ్చినారు వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా వరకు చేయగలిగినారు వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇవాళ ఈ ప్రపంచానికి ఒక పునాది అనేది పడింది ఆ తర్వాత ఇక రకరకాల స్టెప్స్ వచ్చేసినాయి ఇక ఇప్పుడు ఇంకా స్పీడప్ తీసుకుంది ఈ లాబొరేటరీలు పెద్ద పెద్ద లాబొరేటరీలు సపోర్ట్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మోడల్ సపోర్ట్ కొంచెం ఇస్తున్నారు చాలా ఇస్తున్నారు వాళ్ళని కూడా నేను మీకు చెప్తాను వాళ్ళ సహకారం వాళ్ళు లేకపోతే నేను ఇవ్వాలి ఇక్కడ లేను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు శేషగిరి రావు గారు దిలీప్ గారు కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు అలా ఉన్నారు పక్కన వాళ్ళు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నావు కదా సరే ఇప్పుడే మనం కమర్షియల్గా చేసే పరిస్థితులు లేవు కదా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అని సరే చేస్తా ఉండు ముందుకు తీసుకెళ్ళు అనే దాని మీద వాళ్ళు అది ఒక గొప్ప విషయం ఏదో ఒకటి సొసైటీకి ఫ్రీగా ఇవ్వాలన్నా మీకు కూడా అది ఫ్రీగా చేయాలంటే చేయలేమండి కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మనం కమర్షియల్ బేస్ చేసుకోవచ్చు చేయగలిగారు బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయగలుగుతాం అని అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు అన్ని వేరుగా ఉన్నాయి మీ వాటర్ కి షన్ గైట్ అని పెట్టారండి ఇప్పుడు ఈ ఒక్క వాటర్ బాటిల్ లో వాటర్ అంటే వన్ లీటర్ అయితే ఇది తయారు చేయాలంటే మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత వరకు దీన్ని ఖర్చు గురించి అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ మేడం ఎందుకంటే దాన్ని పిపిఎం లో మనం మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు దాని కాస్ట్ వచ్చాము వయసు లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అట్లా అయితే పెడితే ఒక ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ లో వచ్చాము అదే ఫిక్స్ చేసి కూడా కూర్చోలేదు ఇప్పటి వరకు మా దగ్గరకు వస్తున్న మార్కెటింగ్ లో వెళ్ళి సేల్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ లో కూడా లేదు లేదు కదా ట్వంటీ లీటర్ స్టీన్స్ కూడా చూసాను మీ దగ్గర అవి అయితే ఎంత కాస్ట్ ఉండొచ్చు అండి అది ఒక టూ థౌజండ్ దాకా ఉంటుంది ఒకటి ఇప్పుడు లీటర్ అయితే వన్ ట్వంటీ అన్నప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది మూడు వేల దాకా వస్తుంది కదా దగ్గర దగ్గర ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు వందలు ఎంత పడుతుంది అది ప్యాకింగ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక టూ థౌజండ్ దాకా నాకు ఎన్ని రోజులు తాగాలి పేషెంట్స్ ఇలాగా ఇలా అంటే డిసీజ్ ని బట్టి ఉంటుంది డిసీజ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ వాళ్ళ పరిస్థితి తీవ్రత ఎంత ఉంది జబ్బు తీవ్రత ఎంత ఉంది ఆ జబ్బు ఎలాంటి జబ్బు జబ్బు రకాన్ని బట్టి ఉంటుంది తీవ్రతను బట్టి కూడా ఉంటుంది పేషెంట్లు ట్రీట్మెంట్ నార్మల్ గా తీసుకుంటూ కూడా అంటే రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి క్యాన్సర్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఉండే లక్షణాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిమో తీసుకుంటున్నారు కిమో వల్ల డైరెక్ట్ చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఉమెన్ బాడీ సెల్ ని మొత్తం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ క్యాన్సర్ సెల్ ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మనం తాగే వాటర్ తో అది క్యారీ అయిపోతుంది క్యారీ అయిపోతుంది ఈ ఇందులో ఉండే పుల్లరిన్ మాలిక్యూల్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట డ్రగ్ క్యారియర్ గా పనిచేస్తుంది డెలివరీ సిస్టమ్ లో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కొద్ది రోజుల్లో మీరు అన్ని పేటెంట్లు అన్ని వచ్చేస్తాయి మొత్తం అంతా రెడీ అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు పబ్లిక్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే అంత రీసోర్సెస్ అంటే అంత స్థాయిలో చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉండొచ్చు మేబీ అంత మీరు తీసుకురాగలిగే ఇప్పుడు ప్రతి ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ప్రాసెసింగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక లీటర్ ఏది ఇది ఒక బయటకు రావాలంటే ప్రాసెస్ అయ్యి బయటకు రావాలంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేసేదానికి వయబిలిటీ కానీ స్కేలబిలిటీ కానివ్వండి క్వాలిటీ బేస్ కానివ్వండి దాన్ని బట్టి మనం తీసుకుపోవడానికి కూడా అందుబాటులో వచ్చే విధంగా కూడా తీసుకురాగలిగినాను నా వెనకాల కనిపిస్తున్న ఎక్విప్మెంట్ కూడా మీరే తయారు చేశారని డిజైనింగ్ ఇప్పుడు అది వాటర్ ని తయారు చేసేటువంటి ఇప్పుడు ఈ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్విప్మెంట్ తో పర్
వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా ఎందుకండి మీరు తను కూడా తొందరలో వచ్చేస్తే ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు మీరు ఎందుకు ఆపడం నేను ఆపడం అని కాదు బై మిస్టేక్ అంటే ఏ కారణం చేతనైనా నేను రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాజెక్ట్ ఆగద్దు అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మరి ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కావాలనే మేము నానా టెక్నాలజీలో తీసుకెళ్ళి చేస్తాము చాలా మంది చదువుకోని వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు ఎన్నో ఇన్వెన్షన్స్ చేశారండి చరిత్ర మనకు ఆ విషయం చెప్తుంది ప్రూవ్ చేస్తుంది మరోసారి మీతో అంటే మనకు ఆ చరిత్ర మేము చూడలేదు మేబీ మేము మీరు చూస్తామేమో అనిపిస్తుంది నేను అంత గొప్ప దాన్ని మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ మనం ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం ఒకటి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్ ఇదిగా ఉంటుంది ఒక చిన్న మాటలో చెప్పాలంటే నాకు ఈ మధ్య అంటే ఒక వచ్చిన రంగీలా అనే ఒక సినిమా ఉంది మేడం తెలుగులో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అందులో ఊర్మిల అనే ఒక హీరోయిన్ యా హీరో యా హీరోయిన్ ఒక పాట పాడుతుంది నువ్వు ఒక మనిషిగా పుట్టి ఏమీ ఉపయోగం లేకుండా బతకడం వేస్ట్ నువ్వు పుట్టినందుకు నీకంటూ ఒక పేజీ ఉండాలా అందులో లిరిక్స్ ఉంటాయి లిరిక్స్ ఉంటాయి బాగా కదిలిచ్చింది ఇంకోటి పూరి జగన్నాథ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళంతా ఒక ఒక స్కూల్ అండి అంటే మనం పట్టుదలగా మనకి మనం చాలా వచ్చిన అవాంతరాలు వచ్చినప్పుడు కూడా పూరి జగన్నాథ్ అప్ అండ్ డౌన్ చాలా చూశాడు ఆయన ఒక మాట చెప్తాడండి ఒక తెలివైనోడు ఏదన్నా సాధక బాధకాలు ఎదురొచ్చినప్పుడు మైండ్ని వేరే అలవాట్లకు తాగుడు కొట్లాడటానికి మైండ్ని నిద్రపుచ్చితే ఇంకా ఏం చేయలేమండి మళ్ళీ అదే తెలివిని ఉపయోగించేసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలో దానికి ఒక పరిష్కారం అక్కడే దొరుకుతుంది అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని విన్నాను కానీ చాలా ఆర్జీవి ప్రభావం నా మీద చాలా మంచి మాటలు వినడానికి ఎవరు చెప్తే కానీ ఆలోచించే విధానంలో డిఫరెంట్గా థింక్ చేస్తారండి ఎందుకంటే అందరు ఆలోచించేది ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆర్జీవి గారు ఆలోచించేది ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒక అది విమర్శ అనుకోవాలా విశ్లేషణ అనుకోవాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అతన్ని అంచనా వేయటము మామూలు ఒక కేటగిరీ పీపుల్కి అర్థం కాదండి ఒక ఒక స్థాయి ఉంటేనే ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం అంచనా వేయగలుగుతాం మనం అతని ప్రభావం నా మీద చాలా ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి ఆ ప్రాసెస్ని అంటే ఆ వాటర్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అయితే ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే అండి ఒక ఐదుగురు ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారండి నాకు ఈ ప్రాజెక్టులో ఫస్ట్ జిఎస్ఐలో బండ్లగూడ మన హైదరాబాద్ దాంట్లో ఉన్న జిఎస్ఐలో హెడ్గా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయిన ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన సహకారం అది వెలగట్టలేండి స్టార్టింగ్ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాతో ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నారు నా అనుకుంటే ఎలా చేయరా ఇలా చేయరా ఇప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది నాకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ చేసినట్టు ఉంటారు నార్ల మురళీ గారు నానో టెక్నాలజీలో చేసేసి జేఎన్టీలో ప్రొఫెసర్గా చేశారు డిఫరెంట్ ల్యాబొరేటరీలో ఆయన నాకు అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు లేకపోతే ప్రొఫెసర్ ఏవి రావు గారు సిసిఎంబిలో రిటైర్డ్ అయినారు ఆయన ఇట్లా మొత్తం ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎన్ని ఎన్నిదన్నులుగా నిలబడ్డారు నాకు సూపర్ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ సహకారంతో ఇంకోటి బేసిక్ ఏంటంటే సుజాత మేడం ఈ జెనెటిక్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసిన సుజాత మేడం నాకు చాలా నేర్పించింది ఈ జెనెటిక్ డిసీజెస్ గురించి కానివ్వండి ఈ వీటన్నిటి గురించి నేను స్టెమ్ సెల్స్ గురించి వీటన్నిటిని డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు మేడము భోజనం పెట్టించేది కాఫీలు తాపించేది ఆమె టైం అంతా వేసి వేసుకొని నాకు నన్ను అట్లా ప్రిపేర్ చేసింది వీళ్ళందరి ప్రభావం కూడా నా మీద ఉంది చాలా గొప్ప ప్రభావం ఉంది నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్తున్నట్టే ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు వాళ్ళందరూ ఉన్నంత వరకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందంటే ఆ సంబంధించిన పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో నాకు బై ఫోన్ అయినా లేదా నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాకు అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఫైనాన్షియల్గా ఇక్కడికి నేను ఇవాళ వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు సపోర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నాకు రకరకాల ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా నాకు విల్లింగ్ లేదు వేరే ఎవరి దాన్ని పొట్లూరు రమేష్ బాబు గారికి తెలిసింది ఇంకా ఆయన నాకు ఇక్కడ పని చేసుకోవడానికి ఒక వసతి ఇచ్చినాడు ప్లస్ పాప ఎడ్యుకేషన్ ఆయన ఆయన కూడా ఒక మానవత దృక్పథంతో ఆయన ఆయన కూడా కమర్షియల్ గా కాకుండా చూస్తున్నారు మీ దగ్గర నుంచి నేను ఏమి ఆశించను సూపర్ నాకు ఇవన్నీ ఏం లేదు ఇది చచ్చిపోవద్దు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది చచ్చిపోవద్దు గ్రేట్ దీన్ని నేను ఏ స్టేజ్ వరకు తీసుకెళ్తావు అంతవరకు నువ్వు ఇంకోటి ఫీల్ ఫ్రీగా ఎలాంటి టెన్షన్స్ కానీ ఒత్తిడులు కానీ లేకపోతే ఏమి ఉండవు టార్గెట్స్ కానీ ఏమి నువ్వు నీకు ఓపిక ఉంటే చెయ్యి ఓపిక ఇరవై ప్రశాంతంగా ఉంది అట్లా ఒక ఫ్రీడమ్గా ఇచ్చేసేసి నాకు ఏదైనా డబ్బులు కావాలన్నా ఫలానా ఒక కెమికల్ కావాలన్నా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి చాలా ముందుకు తీసుక
ఆయన ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ని చేసుకున్నాడు మేబీ ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా రమేష్ బాబు గారితో ముందు ముందుకు వెళ్తుందేమో అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందేమో మేబీ తెలియదు కదా రాబోయే రోజు చేయగలిగే స్థాయి కూడా ఉందండి అందుకే చేయగలిగే స్థాయి కూడా ఉంది బట్ మేబీ అదంతా వాళ్ళు అయితే నాకు తెలిసి అయితే ఒక మంచి ఉద్దేశం తను ఏమీ లేకుండా అయితే ఎవరికైనా అయితే నన్ను అయితే దగ్గరికి తీయరుగా మేడం ఏమోలేండి అంటే సమాజానికి ఒక మంచి చేయాలన్న ఆ దిశలో ఏమన్నా ఆలోచించారేమో ఆయన కూడా రమేష్ బాబు కోర్స్ మేబీ అదే ఎందుకంటే తను మేము మాట్లాడుకునే సందర్భంలో నాకు చాలా ఇది ఇచ్చాడు మేడం కొన్ని మాటలు చెప్పాడు నాకు ఇప్పటి నా మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి వాళ్ళ బాబు ఏదో బిజినెస్ చేయాలని నాలుగు కోట్లు కావాలని అంటే ఇచ్చి రెడ్ మార్క్ పెట్టాడు అట అంటే అది తిరిగి రావు అనేది మేబీ పొట్లూరు రమేష్ బాబు గారు కూడా ఆ విషయంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్టున్నారు సార్ మీకు కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఇంత మంచి ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు తప్పకుండా జనం కోసం మీరు ఒక మంచి పనిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కోటేశ్వరరావు గారి ద్వారా తప్పకుండా మీరు ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి సార్ ప్లీజ్ నేను అది రమేష్ బాబు గారి కోసం చెప్పాను రైట్ అండి ఒకసారి ప్రాసెస్ని మాకు మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపిస్తారా యా బ్రీఫ్గా చెప్పండి ఎందుకంటే మీరు డెప్త్ చెప్పినా కూడా మాకు కూడా అర్థం కాదు ఎలా ఉంటుందంటే మేడం ఫస్ట్ పుల్లరిన్ని మేము సపరేట్ చేసుకుంటాం అంటే రిసోర్సెస్ నుంచి పుల్లరిన్ సపరేట్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ జరుగుతా ఉంది ఫిల్టరేషన్ మూడు స్టేజీలో జరుగుతుంది ఆ తర్వాత డిస్టిలేషన్లోకి వెళ్తాము అక్కడ డిస్టిలేషన్లో ఉంటుంది దాని ద్వారా చేసేసుకొని దెన్ ఆఫ్టర్ దాన్ని మేము వాటర్ ప్రాసెస్లో తీసుకెళ్తాం ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది సెకండ్ స్టెప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ ఉంది ఇది జస్ట్ ప్రైమరీ స్టేజీలో తీసుకుంటుంది అనమాట ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఇట్లా థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ ఇట్లా సెకండ్ స్టెప్లో ఇంత వస్తుంది ఇట్లా దీన్ని మళ్ళీ గ్రేడ్ సపరేషన్ చేసుకుంటాం గ్రేడ్ సపరేషన్ తర్వాత ప్యూరిఫికేషన్ ప్యూరిఫికేషన్ తర్వాత ఐసోలేషన్ నాకు ఇప్పుడు అసలు ఈ దీని అంతటికి కారణమైన పొల్లరిన్ని డైరెక్ట్ అంటే అసలు ఏ ఎలా ఉంటుంది అది చూడాలని ఉంది ఉందా మీ దగ్గర అంటే ఒకసారి చూపిస్తారా అది సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సాలిడ్ ఫామ్ సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ దాని ఒరిజినల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది చూడాలని నేచురల్ రిసోర్సెస్ మినరల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది మేడం ఈ మినరల్ నుంచి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ దీని షంగైట్ అంటాం ఆ నా వాటర్ కి షంగైట్ అనే పేరు పెట్టడానికి కూడా ఈ స్టోన్ ఏ ఈ రాయి రష్యాలో షంగా అనే ఒక ప్రదేశంలో దొరుకుతుంది కాబట్టి ప్రపంచానికి షంగైట్గా పరిచయం అయింది రాయి చాలా వెయిట్ కూడా వెయిట్ ఉంటుంది హార్డ్ కూడా ఉంటుంది మనం మళ్ళీ హార్డ్ ఉంది అసలు పలకొట్టినా కూడా ఐరన్ అంత ఈజీగా దాన్ని నేను కరిగిచ్చి లిక్విడ్లోకి మార్చి మార్చిన తర్వాత దాంట్లో తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఉంటుంది ఇందులో ఒక టెన్ గ్రామ్స్ ఉంది మేడం కంప్లీట్ ఫ్యూ దీంట్లో పులరిన్ ఉందా ఇప్పుడు ఇందులో కింద ఒక టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఈ ఇదంతా లేకుండా ఓన్లీ సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నదే లోపలి ఉంది అనమాట కొంచెం గమ్మీగా ఉంటుంది గమ్మీ గమ్మీగా ఉంటుందా ఓకే ఇప్పుడు ఇది సీ సిక్స్టీ అండి ఒక గ్రామ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది ఒక గ్రామ్ ఒక గ్రామ్ సీ సెవెంటీ ఉంటుంది అది మూడు వందల యాభై డాలర్లు ఉంటుంది ఇంకా సీ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది ఒక ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నంత ఏదైతే ఉందో లక్షా పదివేలు అండి సో ఇందాకే ఫస్ట్ నేను చెప్పుకున్నాం కదా మనం గోల్డ్ కంటే వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందని అంతకంటే కేర్ఫుల్గా దాచుకోవాలి అయితే దీన్ని అంతే కదా అంటే ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే మేడం విలువైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంతా మనకి మన పూర్వీకులే ఉంది ఇందాక మీకు ఒక మాట చెప్పాను కాటుక అంతా కూడా తయారు చేసింది ఇక్కడ అన్నారు కదా ఒక సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి మేడం కాటుకం తయారు చేసేటప్పుడు మన వాళ్ళకి పులరిన్ అంటే తెల అది పులరిన్ అని వాళ్ళకి తెలియదు అంతే పులరిన్ తయారు చేయడం తెలుసు తయారు చేసినారు మన ఇంట్లో చదువురా అని అమ్మమ్మ తయారు చేసిందండి పులరిన్ మరి అది పులరిన్ అమ్మకు తెలియదు వాళ్ళు నయనం ప్రధానం అన్నారు జ్ఞానేంద్రియాలలో కంటికి కాటుక ఎందుకు పెట్టారండి కంటి జబ్బులు రావద్దు అని అది చంటి పిల్లలకి ఏం స్మెల్ వస్తుందని చూస్తున్నానండి స్మెల్ పెద్దగా ఏమి ఉండదండి ఏదో చిన్న కెమికల్ స్మెల్ వస్తుంది అంతే రైట్ అండి కోటేశ్వరరావు గారు మొత్తానికి అయితే అంటే ఇది చాలా వ్యాస్ట్ సబ్జెక్టు నాకు అర్థమైంది ఆ విషయం కాకపోతే అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి సామాన్య జనాలకు అర్థం కావాలంటే ఏంటంటే మీరు తయారు చేసే మీకు నేను సాధించింది ఉంది కనిపిస్తుంది దాని పోగొట్టుకుంది కూడా చాలా ఉంది బట్ దీని ముందు అది పెద్ద విషయం ఏం కాదండి ఎందుకంటే ఒకటి కావాలనుకున్నప్పుడు ఒకటి పోగొట్టుకోవాలి ఎందుకంటే టోటల్ ఎంటైర్
అది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి అర్థమైంది అది నా వాళ్ళు ఏదో అనుకున్నారని నాదేం ఆపలేదు బట్ నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే నాతో ఉన్నారు సొసైటీ కోసం కష్టపడుతున్నారు కదా ఇందులో నాకు ప్రధానంగా వచ్చిన దాంట్లో ఐదుగురు స్నేహితులు మాత్రం చాలా నిలబడ్డారండి కోదాడలో పనిచేస్తారు ఇప్పుడు ఎంగయ్య గారని ఒక తండ్రిలాగా ఒక పెద్దన్నలాగా నా కుటుంబాన్ని చాలా సందర్భాలలో నేను ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు నాకు అంత పాత్ర పోషించినాడు ఫస్ట్ ఫేస్లో ఆయన ఉంటాడు సెకండ్ ఫేస్ సమరయ్య అని మా ఊరు పక్క ఊరిలో ఉంటాడు ఇంకొక అతను ఇందులో స్నే శేషగిరి రావు అని ఇందులో పార్ట్నర్గా వచ్చాడు అని చెప్పాను క్రియేటివ్ బులర్ అతను ఇంకొక అతను బాలు ఇంకొక అతను అడ్వకేట్ పిడుగురాళ్ళలో ఉంటాడు జాలారావు ఈ ఐదుగురే నా ప్రాధాన్యత ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నేను తిరిగి ఇస్తానా ఇవ్వనా ఏదైనా ముందు సమస్య నుంచి నన్ను బయట తీసేస్తాను ఇక వాళ్ళకి ఏం నన్ను ఏం చెప్పవాళ్ళలేదు అనమాట వాళ్ళే వచ్చేసి నిలబడతారు ఈ ఐదుగురు మాత్రం నిలబడ్డారు ఈ ఐదుగురు ఎక్కడున్నా మంచి చెడ్డలు ఫోన్ చేసి పలకరించడాలు అదే నా ప్రపంచం రైట్ అండి తప్పకుండా మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి రమేష్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో లేదా ఇంకెవరన్నా వచ్చిన వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఈ ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్ ఏది కూడా ఆగకూడదు మంచి కోసం మీరు పాటుపడుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు థౌజండ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసినటువంటి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన కృష్ణమూర్తి గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆయన కూడా మన కోటేశ్వరరావు గారికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఏం చెప్తారో దీని గురించి ఒకసారి విందాం సార్ నమస్తే అండి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని భుజాల మీదకి ఎత్తుకున్నారు మన కోటేశ్వరరావు గారు ఆయన సమాజం కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మీకు తెలిసే ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పండి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఇది యాక్చువల్ అంటే బిఏ అవి నేను జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో వర్క్ చేశాను మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఇది మన ఇండియాలో ఎక్కువగా మన కడప బేసిన్లో దొరుకుతుంది పొలరి మంగం మంగంపేట్ పొలరిన్ దీని అప్లికేషన్స్ చాలా వైడ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో మెడిసినల్ ఒకటేమో బయలాజికల్ ఒకటేమో జీన్ థెరపీ ఇంకోటి వచ్చేసి హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ ఈ ఫోర్ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ యా ఎందుకు అలా వచ్చాయి ఈ దీని యొక్క క్యారెక్టర్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ మన నేచర్లో వై దిస్ ఫోలరీన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సచ్ ఏ ఇంపార్టెన్స్ బికాస్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఇది బా బాల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఓన్లీ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఒక కార్బన్ పరమాణువు తప్పితే వేరేటి ఉన్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఈయన తయారు చేసినటువంటి వాటర్లో ఈ పొలనే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నారు అవును సో ఈ వాటర్తో ఆయన చాలా రకాల డిసీజులు ఇప్పటికీ తగ్గాయి ఎస్ అదే అంటే సపోజ్ దిస్ ట్రీటెడ్ ఫులరిన్ వాటర్ మెయిన్లీ ఈ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఇవి ఈ వాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే యాంటీ యాక్సిడెంట్ ఈ యాంటీ యాక్సిడెంట్ అయిన దానివల్ల ఈ కార్బన్ ఐ మీన్ వచ్చేసి మెయిన్గా క్యాన్సరస్ సెల్స్ అది గ్రోత్ను ఇండర్ ఇండర్ చేస్తాయి అంటే అడ్డుపడతాయి అడ్డుకుంటుంది గ్రోత్ని అడ్డు అడ్డు అడ్డుకుంటాయి ఎలా అడ్డుకుంటాయి అంటే నేను చెప్పిన ప్రాపర్టీ క్యాన్సర్ సెల్ అంటే ఎనార్మస్ గ్రోత్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ సెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెల్ గ్రోయింగ్ ఫాస్ట్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ సెల్ నార్మల్ సెల్ ఉండి గ్రోయింగ్ ఫాస్ట్ వెరీ ఫాస్ట్ అప్ నార్మలీ దట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ క్యాన్సర్ చాలా రకాల డిసీజెస్ హెప్టైటిస్ బి కానివ్వండి లేకపోతే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ కానీ పార్కిన్సన్స్ అల్జీమర్స్ పార్కిన్సన్స్ మంచి క్యాన్సరస్ మెయిన్లీ కర్సినోమా డిసీజెస్ ఎస్పెషలీ ఐ మీన్ బ్రే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్కి గ్రోత్ కానీకుండా వెరీ ఎఫెక్టివ్ దిస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సెకండ్ థింగ్ కోలాన్ క్యాన్సర్ for these two cancers it is very very effective avuna hmm anta pedda rock lo kuda rock lo that is the this one that is worldwide there are only three places in the world hmm what is russia russia man india lo ikkada mangampeta mangampet ingoti america daggira argentina three places lo mathrame idi mottham worldwide 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 chala precious metal anta chala chala precious even better than even platinum ఇన్ దిస్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ దే వన్ ఇస్ సి సిక్స్టీ 
అనదర్ ఈజ్ సి సెవెంటీ అనదర్ ఈజ్ సి ఎయిటీ సి నైంటీ ఇలాగ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఈజ్ ప్రైమ్ ఏమి ఈజ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ది రాక్ ఈ వాంట్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫులరిన్స్ దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఫులరిన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది సాల్వెంట్ డైక్లోరోబెంజిన్ ఆర్ టోలివిన్ సాల్వెంట్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ యూజ్ చేస్తారు ఇది చేసిన తర్వాత టోటల్ సి సిక్స్టీ సి సెవెంటీ సి ఎయిటీ సి నైంటీ ఆల్ విల్ కమ్ ఇన్ టు సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ హౌ టు సపరేట్ ఇట్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ నౌ సపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ హై వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ రైట్ సార్ చూద్దాం తప్పకుండా ఇది గనక సక్సెస్ అయితే వర్కౌట్ అయితే డెఫినెట్లీ అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ మెయిన్లీ 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 ఆయనకి పర్సనల్ గా ఏముంటుంది నా ఏముంటుంది పర్సనల్ గా ఏముంటది అండి రైట్ సార్ థాంక్యూ సార్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేసినందుకు దీనికి థాంక్స్ ఎ లాట్ మంది మీ సుమన్ టీవీ వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో థర్టీ ఇయర్స్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి రేణుకుమార్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడదాం కోటేశ్వరరావు గారి విషయంలో ఆవిడ ఏం చెప్తారో చూద్దాం నమస్తే అండి కోటేశ్వరరావు గారితో ఎలా పరిచయం మీకు కోటేశ్వరరావు గారు అసలు మా నా దగ్గరికి ఒకసారి ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఒక కమర్షియల్ ల్యాబ్లో నేను సిప్రా ల్యాబ్స్ అనే కమర్షియల్ ల్యాబ్లో నేను వర్క్ చేస్తానండి నార్ల మురళీ గారిని కలవటానికి వచ్చారు కోటేశ్వరరావు గారు పక్క పక్క క్యాబిన్స్ అనమాట నార్ల మురళీ గారిది నాది అనమాట ఓకే ఓకే ఆయన ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి నార్ల మురళీ గారితో డిస్కస్ చేస్తున్నారు నేను పక్కన పక్క క్యాబిన్ నేను ఉన్నాను నేను మామూలుగా వాళ్ళతో వర్క్ అలాట్మెంట్స్ అవి ఇవి చూస్తున్నప్పుడు ఆయన నేను మాట్లాడే విధానం డైనమిక్గా నేను వర్క్ ఎలా చెప్తున్నాను నేను డెలివరీ అదంతా ఆయనకు నచ్చి ఆయన నార్ల మురళీ గారిని అడిగారు ఈ మేడం ఎవరని ఈ మేడం ఎవరని అంటే నార్ల మురళీ నార్ల మురళీ గారు నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా పరిచయమేనండి ఆయన కూడా నేను డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు అని పులరిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ పులరిన్స్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మన ల్యాబ్ మొదటిసారి రావడం జరిగింది అప్పుడు పెద్ద ఆయన నార్ల గారి ఆధ్వర్యంలోని మొత్తం మనం అంతా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసాం అది తెచ్చారు తెచ్చిన తర్వాత సరే మనం అసలు దీన్ని చూద్దామని చెప్పి నార్ల గారు పెద్ద ఆయన కదా అది మెట్లది ఎక్కలేరు దిగలేరు సరే ఈయనకి మనం చేయాలి అని అనుకుని ఇదేంటంటే మామూలుగా కెమికల్ అనాలిసిస్ ఏదో ఐడెంటిఫికేషన్తో చేసే వర్క్స్ కావు ఇవి ఏంటంటే మొత్తం మా మామూలుగా క్రోమటోగ్రఫీ మాస్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి మా దగ్గర కూడా అట్లా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అప్పుడు మనం సిప్రా ల్యాబ్స్లో ఆయనకి ఎంఎస్ మీద ఎల్సిఎంఎస్ మీద ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట అప్పుడు అది ఓకే అయిన తర్వాత ఆయన ప్రాజెక్ట్లో ముందుకు వెళ్ళారు ఆయన దగ్గర అయితే నేను ఆయన చే కోటేశ్వర గారు చేసిన ఇవన్నీ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారంగా ఒక లైన్ ఆఫ్ సెటప్కి అయితే వచ్చింది ప్రాజెక్టు ఒక ఒక సజెస్ ఒక ఎండ్ వరకు అయితే వచ్చింది ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఏమో మామూలుగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే చేస్తే మన దగ్గర చేస్తారు ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకపోతే చైనా నుంచి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేస్తారు కలిపేస్తారు వదిలేస్తారు ఇది అట్లా కాదనమాట ఇక్కడే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి దొరికే పదార్థం కాదు కదా ఆయన చేయడానికి ఆయనలో నాకు ఇంకో నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఆయన కామన్ మ్యాన్ సొసైటీ కోసం ఇంత ఇంత మనం చెయ్యాలి అని అనుకుని మరీ వాళ్ళు జన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ పాపన కూడా ఈ లైన్లో వర్క్ చేయిస్తూ చదివిస్తున్నారు అనే దానికి నాకు బాగా ట్రిగ్గర్ అయింది అసలు ఆ విషయం నేను సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఓన్లీ వాటర్తోనే మనకి ఎంటర్ అవుతాయి అనమాట వాటర్ ప్యూరిఫైగా ఉంటే డిసీజెస్ అనేవి బాగా ఇది అవుతుంది బాగా తగ్గిపోతాయి మామూలుగా ఎవరికైనా ఓకే అది ఏ రకమైన డిసీజ్ ఏ రకమైన డిసీజ్ అయినా ఫస్ట్ వాటర్ మనం ప్యూరిఫై చేసుకుని తాగినప్పుడే డిసీజెస్ మనలోంచి కంట్రోల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీరు చూస్తామండి మనం తీసుకునే ఫుడ్ కన్నా మనం తాగే వాటర్ ఎక్కువ డాక్టర్స్ కూడా మనకు అదే చెప్తారు కదా ఎక్కువ వాటర్ తాగితేనే కదా వాటర్ తాగుతున్నామంటే మన మనలో ఉన్న డిసీజెస్ బయటికి వెళ్ళటం గురించి డాక్టర్స్ కూడా మనకు సజెషన్ ఇస్తున్నారు ఎప్పటికైనా ఒక మంచి సక్సెస్కి ఆయన వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఆయన వెళ్ళాలి ప్లస్ వాళ్ళ పాపన కూడా ఈ లైన్లో ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారనే దానికి కూడా ఆయనకి నేను మేము ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలన్నమాట మామూలుగా మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారంటే ఎవరికి ఫోన్ చేసినా నా పిల్లలకి జాబ్ ఇప్పించుకోగలను నేను అంతే కదా కానీ నేను ఈ లైన్లో మా పిల్లల్ని చదివించలేదు నేను కోడేశ్వర గారితో చూసి ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత నేను చాలా తప్పు చేశానేమో ఈ విషయంలో అని అనుకున్నాను ఒకరోజు ఎక్కడైనా నాతో వాళ్ళు ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ శాలరీస్తో ఉన్నా కానీ నేను ఎప్పుడు శాలరీ కోసం చేయలేదండి
ఈరోజు కూడా డబ్బు కోసం అప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు పిల్లలు ఆల్రెడీ వాళ్ళ స్టడీస్ అయిపోయినాయి ఈరోజు డబ్బు కోసం నా గురించి ఎదురు చూసే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి డబ్బు గురించి అయితే కోడేసారి చేయకూడదు ఆయన దానికి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనే దానికి మనకున్న కెరియర్ని మనకున్న నాలెడ్జ్ వీరిని మనకు ఆయన ఎలాగో మేము కూడా కష్ట కష్టపడే తత్వం ఉంది దీన్ని ఎలాగైనా ఫైనల్ చేయాలని ఆయనకి ఎలా ఉందో ఆ ఫైనల్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం కూడా దీనిలో ఒక పార్టీగా ఉండాలని ఒక దానికి నేను ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేయాలి అని అనుకున్నా అనమాట డెఫినెట్గా అండి మీరు ఆయనకి సపోర్ట్ చేయండి డెఫినెట్లీ సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశం కాబట్టి తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రస్తుతం మనతో పాటు కోటేశ్వరరావు గారు తయారు చేసినటువంటి వాటర్ వాడుతున్న ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు అతనితో మాట్లాడదాం తన పేరు రాకేష్ నమస్తే రాకేష్ చెప్పండి ఎవరి కోసం వాడారు ఈ వాటర్ కోటేశ్వరరావు గారు తయారు చేసిన మదర్ కోసం మదర్ కోసం వాడారా వాడుతున్నారా వాడుతున్నాము ఇప్పటికి వాడుతున్నారు ఎప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు పాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి పాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి ఏంటి నాన్న ప్రాబ్లం మదర్ కు బోన్ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంటే వాటర్ వాడిన తర్వాత ఏమన్నా చేంజ్ మీరు గమనించారా మధ్యలో అది వాడుతూ ఈ వాటర్ తీసుకుంటున్నారు ఈ వాటర్ తీసుకుంటున్నట్లు డాక్టర్స్ తెలుసా తెలుసు ఏమన్నా అన్నారా వాళ్ళు ఏమని లేదు కంటిన్యూ చేయండి అట్లేం లేదు మాకు మా వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు కంటిన్యూ చేయండి అది అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే ఓకే ఆ వాటర్ కూడా వాడుకోమని చెప్పారు అయితే నార్మల్ వాటర్ యూజ్ చేసే బదులు ఈ వాటర్ ఓహో నార్మల్ వాటర్ అసలు తీసుకోరు ఇంకా ఈ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇంకా ఆ వాటర్ ఎందుకు ఆ వాటర్ తాగే బదులు ఈ వాటర్ తాగుతు అయిపోతుంది కానీ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కదా మనకి ఓకే మదర్ ఒక్కళ్ళే తీసుకుంటారు ఇంట్లో అందరూ వాడతారు మదర్ ఒక్కటే అంటే మనం అంటే జనరల్గా మనకు ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది మదర్ అంటే క్యాన్సర్ వాళ్ళకి సపరేట్గా డ్రగ్ కలుపుతారు అలా సో అది అందుకని మదర్ మాత్రమే వాడతారు ఓకే రోజుకి వన్ లీటర్ వాడతారా అట్లా ఏం లేదు డిపెండ్స్ ఇంకా వన్ తీసుకోవచ్చు టూ తీసుకోవచ్చు త్రీ కూడా తీసుకోవచ్చు మాక్సిమం త్రీ దాకా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అంత తీసుకోలేరు ఇంకా డైలీ డైలీ ఇంకా కెపాసిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు తీసుకుంటుంది మేది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి వన్ లీటర్ అయితే తాగుతుంది బిగినింగ్ లో ఎంత తీసుకున్నారు బిగినింగ్ లో అంటే మేము వాడి ఒక టూ మంత్స్ అవుతుంది కదా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ యాక్చువల్ గా టూ బాటిల్స్ కంప్లీట్ చేసిండే ఫార్టీ ఫార్టీ లీటర్స్ కంప్లీట్ చేసిండే ఓకే పెద్ద తీసుకునేలేరా ట్వంటీ లీటర్స్ ట్వంటీ లీటర్స్ క్యాన్ ఓకే ఓకే ఎక్కడ ఉంటారమ్మ కర్మంగట్ల అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ తీసుకుని వెళ్తారా రోజు అదే అవసరం అయినా రోజు అంటే ఇంకా ఇంకా అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇంకా రావాలి కదా ఎస్ ఎస్ ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేశారా మీరు అట్లా తెలిసిన వాళ్ళు యాక్చువల్గా మా పిన్ని సజెస్ట్ చేసిండే ఇది ఎవరు చెప్పారు అసలు మీకు మా పిన్ని ఆమెకి ఎలా తెలుసు సార్కి ఆమెకి తెలుసు వాళ్ళిద్దరు ఓకే అట్లా నాకు మా పిన్ని సజెస్ట్ చేయండి అంటే ఒకళ్ళకి ఇట్లా ఇట్లా క్యూర్ అయింది అని చెప్పేసి లివర్ కి ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు సంథింగ్ నైన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడో చదువుతుండే అంట పిల్లవాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా బీటెక్ దాకా తాగుతుండే అంట ఇంకా ఆయనకి మంచి అయింది సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇంకా మనం కూడా ఎందుకు ఎందుకు తాగుద్దు మనం ఎందుకు ట్రై చేద్దాం అని ట్రై చేసినాం ఇంకా ఓకే మీరు ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేశారా మళ్ళీ నేను అంటే మధ్యలో ఒకళ్ళు అడిగిండే ఇంకా ఇంకా మనది చూసి ఇంకా వాళ్ళు కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తారు ఇప్పుడే ఏంటంటే ట్రై చేయరు వాళ్ళకు కూడా అవునవునులే మన రిజల్ట్ చూసి వాళ్ళు కూడా తర్వాత ట్రై చేస్తారు మదర్కి అయితే ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే ఉంది మీరు హ్యాపీయా వాటర్ వల్ల థ్యాంక్ యూ నాన్న ఏదో చెప్పదలుచుకున్నారా కోటేశ్వరరావు గారు ఇచ్చిన వాటర్తో సార్ బాగా హెల్ప్ చేసిండి మా పిన్ని వల్ల నాకు సార్ పరిచయం అయ్యండి సో సార్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు చాలా ఇప్పుడైతే ఏం ప్రాబ్లం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అట్లా ఏం లేవు అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు జనరల్గా అసలు ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారా మరి కంటిన్యూ ఇప్పుడు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా వచ్చాను ఓ ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి వచ్చారా సూపర్ అయితే థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాం